出生开始，我的人生似乎注定是一场与时间赛跑的倒计时。两年前，我哥哥二十四岁生日没过多久，就进了医院，和我已经去世的母亲一样，都是在二十四岁患上家族性的精神分裂病，只剩不到半年，就是我二十四岁的生日了。如果二十四岁是我们家无法跨越的终点线，我不知道等待我的会是什么结果。搞错你，点揸车噶？做人咁恶，因住嫁唔出啊！做到只狗啊！做人咁恶，因住嫁唔出啊！有冇安全意识噶、啊、你？你知唔知飞到边度啊？老师你好，我是李佳，医学院精神病学硕士。哎，老师好，我是王千仁，我来报道。怎么又是你啊？王千仁同学，你已经报道过了，赶紧走吧。老师，你一定记错了，我刚刚才来的。Our security take care away。老师，你再看一眼。Security, security。真的。老师，你一定搞错了，一定会有我的名字的。电话，你为什么不接啊？急了嘞！你要去哪儿啊？你哪儿也不能去我！我不认识你，滚开啊！你开我你会死啊！你才会死！有病吧你！滚开！都是因为你，我才变成现在这个样子。如果你要走的话。我就跟你一起去死！我就跟你一起去死！我同学，我真的不是王千仁啊！闭嘴！是神经病，同学把人当成王千仁，王千仁都死了快一年了，他好像不知道呢。我差点去死！看着我！有人要杀害我，你一定要跟我在一起，听见没有？住开！住开！别过来！再过来，我就跟他一起消失！别动！别动！别动
。同学你好，我叫石成，乳名阿成，解剖学三年级，非常的佩服。不好意思啊，不是，哎哎，朋友，朋友，我没有恶意，我就是想了解你。我刚才你的英雄救美，我都看见了。你是怎么判断那铃铛有问题的？他穿了女装，说明对自己的身份有认知障碍。从行为语言判断，应该是感情受创。而且，他对铃铛声这么敏感，应该跟他的应急源有关。我叫阿成，想请你帮个忙。不好意思，我真的赶时间，我得参加新生见面会。哎，不是，手都断了，握个手呗。同学们，安静一下，安静一下，先坐下。首先，我想问大家一个问题：你们为什么要选择这个专业呢？这个专业收入高啊。那你可选错专业了，心理咨询才更赚钱呢。你呢？这个行业竞争小，好申请，哲学系更好申请。这位同学，你呢 ？It might be extraordinary profession。啊，好好好好好。哎，这位同学，我楼都不用尴尬。<笑>这位同学，你呢？我想从事精神分裂方面的研究，具体一点。精神分裂的形成原因有七个理论方向：思维行为、家庭矛盾、社会环境、本体与外在分离、心理因素、生理神经以及遗传因素。好，再具体一点。精神病患者家属的患病率比一般人高六点二倍，精神分裂病子女的患病率高达百分之三十三点二。我想知道基因和遗传因素是否真的更容易让人有精神分裂？我还想知道，这么高的患病率是否还存在其他因素的影响？好了，同学，太好了，你来对地方了。还有吗？还有吗？再说一点，具体，再具体一点。还有吗？还能再具体吗？你是谁？你说的太好了，同学，你说的太好了。同学们，这是我安排的一起小教室，请坐吧。看来你们当中的大多数人都没有发现异常。嗯、我只是想告诉大家。其实，精神病患者和普通人没有什么区别。我们唯一要研究的，就是 logic， 逻辑。他们的逻辑是什么？我们的逻辑又是什么？我才是大家的导师。我叫陈明轩，大家好。这就是陈明轩，我的硕士导师，医学院精神病学的资深教授，一直从事精神病遗传方面的研究。这也是我来香港的原因。如果我体内的精神分裂遗传基因是一个定时炸弹的话，我希望他是我的拆弹专家。两点半之前确认宿舍房间，现在已经快六点了。对不起，老师，刚才发生点意外，后来又见了导师。同学，你可以更早一点来报道。学校宿舍紧张，没在规定时间确认，就默认放弃。你申请的宿舍已经指派给替补同学了。学校网站每个月都可以申请宿舍，你再试试吧。那我这个月该住哪儿？恐怕得你自己解决了。喂，同学，从哪儿来的？无锡。老乡，农好啊！我老家上海的，可惜还没回去过。无锡真的是一个好地方啊！无锡的排骨可甜了。哎<笑>，怎么在你这儿啊？我这铃铛可厉害了，可以辟邪哦。辟邪还被劫持。所以遇见你就没事儿了。哎，你怎么知道是那个铃铛刺激的那个神经病？观察。所以呢？没有所以。没在网上申请宿舍？申请了。你去哪？拿了 Graduate House 的 offer。哇塞！学霸呀、啊！一般得过奖、发表过论文、专业成绩特别突出的研究生才可以申请 Graduate House。那你现在为什么没宿舍啊？你怎么知道这么多啊？都六点多了，要是有宿舍的话，谁会拉着箱子在校园里闲逛啊？预算多少？给你介绍一套房子吧，很很便宜的。你是哪个专业的？
哇，房子真的很便宜，我跟你说。三千九百九十九，不到四千块钱，而且是港纸，你不会觉得贵吧？大哥，你申请的 graduate house 一个月也要三千多，就算是学校最便宜的 Marson House， 一个月也要一千八，还那么小一间，鸟笼似的。我的那套房子带独立卫生间和厨房，还不到四千块钱。重点是，离学校还很近，哇，真是太划算了。那为什么这么便宜呢？我为什么要相信你？我告诉你，一，我了解香港房地产；二，我了解你们大学生；三，我乐于助人；四，天很快就黑了，你想流浪街头吗？那边有个 shopping mall， 还有个电影院，这条街好多吃的，还有个大超市。哇，你也看到了，离你们学校特别近，走过去十分钟，坐大巴就三个站。离中环也很近，坐地铁两个站。明白。哎，这个是你们香港的老建筑吗？哦，对呀、啊，香港老建筑很多啊。走，来。心跳七十二下，正常正常。你住这儿肯定没问题。你什么意思啊？你怕那个吗？哪个？你怕鬼吗？这世界根本没有鬼。我是学医的，我不相信这世界上有鬼。Perfect， 就喜欢你这种人。走。啊，怎么样？看起来不错吧？啊，来，走。你晚上爱出去玩吗？我来香港读书的。那最好，晚上早点回来，十二点以后别坐电梯。为什么？你为什么太多了？你说的话很容易让人多想。你最好什么都别想。这里的人都睡得很早，这破电梯都二十年了，整天哐当哐当的，每天哐当，坏了，没人救你。四楼，五 A 就是五 A。沉浸在自己世界里，可能是单身。估计和其他人关系如何？中药馆，家里。
毙我了。就是这一间。这么便宜呢？你真的很爱问问题。四楼啊，在我们香港话里，四就是死，吉利啊。刚才你也看见了，这里的邻居有点怪怪的，是吧？可能有点不太好相处。不过。你长得这么好看，他们不会为难你的啦。你能不能不要那么说呀、啊？说什么？就说，说那个。哪个呀？你到底想说什么呀？嗯。<笑>想太多了，这是我们的语言习惯啦。随便一个女生，我们叫靓；随便一个男生，我们叫靓仔。我们夸什么都说靓，这么好的房子，我们叫靓房。哎呀，出门在外，谨慎是好事。不过不用担心，白纸黑字是法律保护的。是房东吗？我怎么可能是房东呢？房东去你们内地做生意啦，我只是个代理人，勤工俭学。我这个是张 X X 吗？你认不认字？代理人，叉叉，张叉叉。我啊，好了，哎，李佳同学，我记住你了，走了，张，叉叉，又怎么样？会感染的，回去之后也消消毒吧，这几天别沾湿了。哦，互相关心，咱们扯平了。希望我们从明天开始都不要再受伤了。你失眠吗？梦游吗？回家早睡觉，锁好门，别乱跑。还有一件事，你今天救了我，我忘了跟你说，谢谢。
奈，早到了，刚收拾屋子呢。嗯，好，那你早点休息，我先收拾屋子了啊。嗯，晚安。陈教授，你好，我叫李佳。李哥的情况怎么样？不太好。你申请我研究生，是不是想我给你一个答案？是不是想知道自己遗传精神分裂的概率有多高？其实，不管患者的病情跟衰退程度有多严重，他始终是一个有血有肉的人，不是吗？看见喜欢的会开心，遇到困难会烦恼。我从事研究二十多年，有一个问题我不断的提醒自己：精神分裂就等于扭曲的人生吗？陈教授，这是您给我答案吗？李佳，我现在也不知道最后的结果会是什么，但是我早晚会给你一个答案。可是我怕。自己可能没有那么多时间，有什么问题打电话给我。谢谢沈教授。陈教授，哎，怎么了？啊，刚才见您在和学生说话，就没跟您打招呼。就是那个学生吗？估计他还不知道您为什么招他，还批给他全额奖学金吧？家族遗传，母亲去世，哥哥精神分裂住院，他自己就是精神病专业的高材生。听起来跟波尔萨的情况一样。嗯、这是波尔萨这个月的病例报告，没有什么好转。如果他是第二个波萨呢？我不在乎结果
及重视过程。我先出去了。听说你宿舍没了，我陪你找房子去啊！我已经租到房子了，怎么可能？石城，解剖学三年级学生，照他说的，中学去了北京，后来又去了国外留学，所以他是个说着一口标准普通话的本地人。他看起来很热心，但是我觉得他有点不太靠谱。李佳，你住高街？对啊，怎么了？你怎么能住高街呢？这儿以前是麻风病医院，英国人建的，后来日本人来了，改成了刑房，吊死了很多人，数不胜数。之后又改成了精神病院，没有一个病人从这个里面走出去。那边是佐治武士公园，以前就是个乱坟岗。只要这儿有人死了，尸体就拉到那边去埋了。每天都有尸体从这边拖到那边，你知道吗？这地方不干净，这个地方太诡异了，全香港最凶的地方。李佳，你别在这住了，赶紧搬走吧。我不再送你了，你好好保重，我先走了。